আসসালামু আলাইকুম ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ারের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ নুরুল্লাহ হোসাইন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো গত পর্বে আমরা একটি ধারণা নিয়েছিলাম রেসপন্সিভ ডিজাইনের মিডিয়া কোয়েরির বিষয়টি তো আজকে একটি লাইভ প্রজেক্টে আমরা এই আমাদের যে আমরা যে জিনিসটি শিখলাম সেটি ব্যবহার করব তো আমরা একটি সাইট দেখতে পাচ্ছি এখানে এই সাইটেই মূলত প্রবলেম সেই প্রবলেম অংশটি হচ্ছে এই ইমেজটি তো আমি যদি কন্ট্রোল শিফট এম চেপে ব্রাউজার রিসাইজ করি কন্ট্রোল শিফট এম দেখতে পাচ্ছি যে ইমেজটি কেটে যাচ্ছে যত আমি উইথ বাড়াচ্ছি ইমেজ ঠিক হচ্ছে বাট যখনই সাইজ ছোটো হয়ে যাচ্ছে ইমেজটা কেটে যাচ্ছে অথচ সাইটটা কিন্তু রেসপন্সিভ আদার কন্টেন্ট রেসপন্সিভ আসে বাট এই যে উপরের যে হিরো ইমেজটা এটাই মূলত প্রবলেম করতেছে যেমন এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি মোবাইল দিয়ে ভিজিট করি তিনশো বিশ পিক জেলা তাহলে ইমেজটা একদম ছোট হয়ে যাচ্ছে তো এখানে মূলত কি সমস্যা হচ্ছে এখানে দুটো সমস্যা দেখা যাচ্ছে এক ইমেজের যে উইথ ইমেজের যে সাইজ সরি ইমেজের যে সাইজ এবং পজিশন সেটা সমস্যা হচ্ছে আর এখানে মোবাইল ডিভাইস ডিভাইসে অতিরিক্ত পেডিং অথবা মার্জিন যুক্ত হচ্ছে আমি যদি স্পেসিফিক ডিভাগিং করি তাহলে দেখতে পাবো যে এই ইউনিটটিকে যদি আমি টার্গেট করি এইভাবে এখানে এই ইউনিটটি এই তো যেমন এখানে কন্টেন্ট এডিটেবল এখানে মার্জিন টপ থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি পিকজেল তিনশো পঞ্চাশ পিকজেলের একটা মার্জিন টপ আছে যেটার কারণে ইমেজটা উপরে থেকে অনেকটা প্যাডিং পাচ্ছে বা মার্জিন পাচ্ছে তো এখানে আমি যদি এটিকে কমিয়ে দিই তাহলে দেখা যাবে যে এটা সলভ হয়ে যাবে তো কন্ডিশনালি তিনশো বিশ পিকজেলের ক্ষেত্রে এটি আমাকে করতে হবে যে তিনশো পঞ্চাশের ক্ষেত্রে দুশো বাষট্টি পিকজেল দিলেই এটা সলভ এবং ইমেজটিকে সলভ করতে হবে তো প্রথমে আমি দেখি যেটি কীভাবে সলভ করব তারপর আমি কোডগুলো লিখে ফেলবো যেমন এখানে ইমেজটি ব্যবহার করা হয়েছে এখানে এইচ টি এম এল এ ইনলাইন তো চিন্তার কোনো কারণ নেই যে ইনলাইন আছে এখানে ইলিমেন্ট স্টাইল হিসেবে আসছে আমরা এটাকে সিএসএস এর পরিবর্তন করব কিভাবে এটা আমরা এই যে এখানে যে একটা এক্সট্রা ক্লাস আছে আমরা এই ক্লাসটাকে ব্যবহার করব তো সরাসরি এই ক্লাসটিকে টার্গেট যদি করি তবে যে প্রবলেম হতে পারে এই ক্লাসটি যদি অন্য কোথাও অন্য কোনো পেজে ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটাতেও চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে এই কারণে আমরা একটু নেস্টিং করে নেব নেস্টিংটা কি হবে আমরা শুরু করব এই সিসিটি থেকে কিভাবে না আমরা প্রথমে চলে যাই ইন ইনের ভেতরেই আরেকটা ক্লাস আছে সেটা হচ্ছে ডার তার ভেতরে রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিসি কে সিসি কে তার সাথে আরেকটা ক্লাস আমরা নিয়ে নিই টিভি ই এবং টিভি ই ক্লারফিক্স ওকে তো এর ভেতরে রয়েছে আমরা যদি লেখি আর এখানে দেখতে পাচ্ছি আর এফ টি আর এফ টি কোথা থেকে আসতেছে আর এফ টি বাট এটা তো আমার আর এফ টি না আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে টি এইস আর ভি কলাম না রেপার র্যাপার ওকে র্যাপার তো এর ভেতরে রয়েছে আমার পি এস আর ডব্লিউ আর ডট আউট ওকে এর ভেতরে আছে যেটা আমার এখানে লেখা আছে তো আমি এটাকে একদম পয়েন্ট করে দিলাম ওকে এখন যদি আমি ডিসপ্লে নাম দেই দেখা যাবে যে মিস্টি আর নেই আচ্ছা তো আমি আমার সিএসএস এর যে এই সেটি আমি লিখে দিলাম একটা নতুন ফাইল করে নিটাকে আমি সেভ করে রাখি এটা আমার আগের একটা কাজ আচ্ছা তো এটি হচ্ছে আমাদের সিলেক্টর এই সিলেক্টরে আমরা আমাদের রেসপন্সিভ কুটটি লিখব আচ্ছা তো কুটটি কি হতে পারে এখানে মোবাইল ডিভাইসের জন্য আমরা যেটা ব্যবহার করব ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ হান্ড্রেড অটো ওকে 
এবং এটার ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন টপ সেন্টার তার মানে উপর থেকে টপ এবং ইমেজটা মাঝে মাঝে সেন্টারে চলে আসলো এবার এইখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে নিচে থেকে ডিপটা চলে আসতেছে তো এখানে মনে হয় পজিশন অ্যাপসলুট করা নাকি আচ্ছা পজিশন রিলেটিভ দিয়ে এটাকে উপরে দেওয়া যাবে বাট এইভাবে না দিয়ে আমরা পরের যে ডিপটা আছে সেটাকে চাইলে নামিয়ে দিতে পারি অথবা আমরা দেখি কি করতে পারি মার্জিন বটম হ্যাঁ মার্জিন ইউজ করলেই পারফেক্ট আচ্ছা মোবাইলের জন্য আমাদের যে জিনিসটি করতে হবে সেটা হলো মার্জিন বটম টিশ পিকচার ওকে যখন ডিভাইসটা পারবে তখন এটা সমস্যা করবে কি না আচ্ছা ওটা পরে দেখা যাবে আচ্ছা তো এখানে হচ্ছে এই কোডটি ইমেজের জন্য এটা হচ্ছে মোবাইল ডিভাইসে আচ্ছা আর উপরে যে এক্সট্রা পেডিং আছে সেটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করব ঠিক এই ক্লাসটিতে না এটি আসতেছে এখানে তো এটিকে আর একটু ভেতরে নিয়ে যাই একটু কপি করে নিলাম অ্যাড্রু এখান থেকে তো এর ভেতরের যে ডিপটি আছে তার ক্লাস সিসি কে তার ভেতরে যে পি আছে সেটার কোনো ক্লাস নেই সেটার পি ডিসপ্লে যদি নাম দিই সেটা চলে যাচ্ছে রাইট এটাই আচ্ছা তো এখানে মার্জিন টপ দুশো বাষট্টি পেয়েছিলাম আমরা কাজ করছে না কারণ এটা শুরুতে আছে আমরা যদি আরও কমাই এটা আসলে দুশো পঁয়ষট্টির আরও অনেক কম লাগবে মোবাইলে মোবাইলে লাগছে আমরা দেখতে পাচ্ছি একশো চুয়াল্লিশ আমরা একশো পঁয়তাল্লিশ দিয়ে দিলাম ওকে তো এটি হচ্ছে আমাদের মোবাইল ডিভাইসের জন্য ফিক্সিং ওকে তো এখন এই কুটটি যদি আমরা সেস এসে দিই তাহলে কিন্তু হবে না এটাকে আমাদের মিডিয়া কোয়েরি করতে হবে মিডিয়া কোয়েরি খুব সহজে পাওয়ার জন্য আমরা যে কাজটি করতে পারি সেটা হলো লেস ফ্রেমওয়ার্কের ভেতর লেস ফ্রেমওয়ার্ক গিট হাব লিখে সার্চ করবেন গুগলে তো সেখান থেকে আমরা খুব সহজে মোবাইলের জন্য যে কোয়েরিটা সেটা পেতে পারি যেমন এখান থেকে এটা আমরা যদি কোডটাকে এখানে লিখে নেই टैबलेट আচ্ছা তো এবার আমরা চাইলে কমেন্ট দিয়ে রাখতে পারি ট্যাবলেট ডিভাইস মোবাইল ডিভাইস হোয়াইট স্ক্রিন ডিভাইস ওকে তো এখানে হোয়াইট স্ক্রিনে এইগুলো আমার দরকার নেই এটা লেস ফ্রেমওয়ার্ক থেকে চলে আসছে ওকে তো এই হচ্ছে আমার ফিক্সিং এটাকে আমি কপি করে আমি যদি ড্যাশবোর্ডে যাই এখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যাপিয়ারেন্সে কাস্টম সিএসএস দেওয়ার অপশন রয়েছে তো সেখানে আমি আমার কুর্তি পেস্ট করে দেব এখানে দেখতে পাচ্ছি রেসপন্সিভের আরও কিছু কোড এখানে রয়েছে তো সেগুলো আমার দেখার বিষয় না আমি একদম লাস্টে গিয়ে शुदुम्रेडिंग 
নিচের পেডিংটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যেমন এখানে মার্জিন বটম যদি জিরো পিক্সেল দেই দ্যাটস ফাইন এটাই চলে এবং পেডিং বটমটাকেও আমরা একটু কাজ করতে পারি পেডিং বটম জিরো আচ্ছা এটা না দিলে কেমন দেখা যায় ওকে একটু কমিয়ে আনি আচ্ছা তো এখানে এটা হচ্ছে আমার ওয়াইড স্ক্রিনের জন্য ফিক্সিং তো এখানে পজিশন এগুলো আমার দরকার নেই কারণ এগুলো আমার মোবাইল ডিভাইস থেকে চলে আসবে জাস্ট এক্সট্রা আমার ব্যবহার করলাম মার্জিন বটম এবং প্যারিং বটম ওকে তো এবার আমি যদি ট্যাপটাকে দেখি আমার ট্যাপে দেখা যাচ্ছে সবই ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমার ফিক্সিং তো আমি যদি সমস্ত কুটটাকেই কপি করে আবার এখানে পেস্ট করে দেই কুটটি এখান থেকে তাহলে আমার কাজটি হয়ে গেল